，他曾带领中国夺得五连冠，他被称为世界三大扣球手之一，他是世界最佳排球教练。他是中国最具影响力的体育人物之一，他是亚洲排球运动员中入选排球名人堂第一人，他是整个排球界唯一的球员与教练双料奥运金牌获得者。没错，他就是中国女排总教练，拥有“铁榔头”之称的郎平。1960年12月10日，郎平出生在一个条件很差的家庭，父母都是普普通通的农民。当年全国大面积受灾，饥荒严重。食品紧缺，这也导致幼年的郎平身体非常虚弱。他的母亲常常省吃俭用，用省下来的小米粥给他补充营养。他的父亲是个体育迷，常常带着郎平去体育馆看比赛。父亲对体育的热爱深深影响着郎平，所以郎平从小便对排球产生了浓厚的兴趣。郎平13岁加入北京体校排球班，刚开始的郎平并不亮眼，但他身上有着一股不服输的劲头。每天都给自己加量，凭借自己的努力， 1 6岁就进入了省队。但当时的机制是必须练习三年的基本功，所以郎平连上场的机会都没有，只能每日埋头苦练基本功。直到一次全国联赛，北京队的主攻手临时出现了意外，不能上场，所以将郎平临时借调到队里顶替。郎平展现出他惊人的排球天赋，成了场中最耀眼的存在。被主教练袁伟明一眼选中进入国家队，之后便开始崭露头角，随中国队获得五连冠的骄人成绩，中国女排让世界为之震惊，郎平这个名字也彻底闻名世界。但由于长期超负荷训练，也导致郎平一身的训练伤。郎平25岁退役时，全身上下骨头磨损严重，达到了平残标准，膝盖磨损程度更是达到70岁老人的程度。第二年与前八一男排队员白帆结婚，随后他们一起赴美留学，在美国诞下爱女白浪。1990年，郎平回到国家队，带领中国女排获得锦标赛亚军。由于对排球投入的太多，无暇顾及家庭，和白帆的感情也出现了问题。1995年，郎平与白帆离婚，离婚后的郎平更是放开手脚，全身心地投入到排球中。在随后的几年，带领中国女排打出了骄人的成绩，但就是这样的功臣，却遭到了国人的谩骂。05年，中国体坛出现了一个消息：中国女排的灵魂人物郎平在美国出任女排主教练一职。这一则消息在国内引起轩然大波，当时各种负面新闻层出不穷，把郎平骂得一无是处。08年奥运会，他带领美国队淘汰中国队，更是引起了一波热议。国内对郎平进行了各种攻击，更有甚者骂郎平汉奸，还被聂卫平怒斥为叛徒。聂卫平是中国著名围棋职业棋手，杰出围棋教练， 1 9 8 8年被授予“围棋棋圣”称号，在国内有着相当强的影响力。而且他还是郎平的好友，究其原因，就是郎平率领的美国队淘汰了中国队。大家都不明白他为什么会去美国队当教练。认为郎平去美国是为了高薪，是为了享受更优质的生活。然而真相却并非如此。当时的国家运动员退役后，一般都没有什么出路。郎平想要做教练，但论资排辈排不上他。还有一种出路就是当个省体委副主任，但当时郎平被坑了一把。基地领导安排郎平去北京要钱，钱是以建设基地之名要的，但钱要回来后却没马上用于基地建设。因此被人告了上去，事后领导将自己撇得一干二净，郎平也因此被通报批评，这让郎平对官场产生了厌恶的心理，并且发誓绝不做官。无奈之下，只能自谋出路。本着对排球的热爱， 1 9 8 7年，郎平自费到美国留学，为了省钱，边读书边兼职校队助教。这个曾经叱咤排坛的世界冠军，在中国被捧上天的民族英雄。为了养活自己，只能去教最初级的学生，甚至去教夏令营玩排球的小孩，其中的辛酸又有谁能知？从校队到美国国家队，郎平靠自己的实力和能力，在国际排坛打出了一片自己的天地，成了炙手可热的国际知名教练。但在这个时候，却遭到了国人的谩骂。其实最痛苦的是郎平本人，一边是自己的祖国，一边是自己热爱的职业。从职业操守上来讲，
他不能有所保留，这是对排球的尊重。但作为中华民族的一员，自己的祖国被淘汰，可想而知他的内心该有多么痛苦，还要承担这么多的骂名。试想，郎平做错了什么？他在80年代为国争光，落下了一身伤病退役，本着对排球的热爱，自费出国继续深造。在国外通过自己的努力，终于站上了世界舞台上。他凭什么遭到质疑？他更是一个普普通通的女人，并且他的所有都是凭自己努力得来的，凭什么遭到国人的谩骂？更值得一提的是，郎平虽有绿卡，但还是中国国籍。他的内心始终牵挂着祖国。在美国队淘汰中国队以后，郎平的内心非常煎熬，主动辞去了美国排球队总教练的职务。终于在2013年4月25日，众望所归之下，郎平出任中国女排主教练。他大刀阔斧地对中国女排进行改革，带领沉寂多年的中国女排重新登上了世界之巅。郎平带领的中国队以十胜一负积三十分的成绩，时隔十二年第四次夺得世界杯冠军。这也是郎平执教生涯的首个世界三大赛冠军，中国女排的第八个世界冠军。2016年8月21日，郎平率领中国女排获得里约奥运会冠军。2019年9月，郎平率领中国女排以11场全胜战绩夺得女排世界杯冠军。在祖国成立70周年之际，为祖国交上了一份完美答卷。习主席致以贺电，赞扬女排精神。郎平把他的一生都奉献给了排球。回想他传奇的一生。经历了那么多的坎坷与是非，全是他一人在异国他乡默默承受。小编想说，当年郎平执教美国队，淘汰中国队，背后的隐情实在太令人扎心。那些恶意攻击郎平的媒体和个人都欠他一个道歉。冠军有很多，但郎平只有一个。关注小编，小编带你了解体坛巨星背后的故事。点赞收藏不迷路，欢迎大家留言讨论。